So, dann mache ich mal Gift auf die Waffe. Und dann los. Ja, vielleicht war es es schon. Aber ich gucke halt, wie gesagt, auch seine Streams nicht. I owe you my life. Unknown night. Höchstens mal zum Einschlafen, <lacht> wenn sonst nicht einer streamt. Geralt. Geralt of Rivia. My thanks, Sir Geralt. The scully wags thought to demolish our herb garden, you see. I thought, I shall take a hum, scare the rubble off, but to my great chagrin, there were too many and I, I failed. Ah, there's no use crying over spilt wine. Come with me to Vormentino. I'll patch up your armor or pound the anvil to fulfill some other need you might have. Ah. Schmied, der mir dann hilft. Nö, nö, der kann ruhig vorgehen. Ich gehe da jetzt nicht mit. I'll stop by when I'm in the area. Zwischen der Nein TV und Noxius. Der Nein gucke ich wiederum auch nicht. Also der, den kenne ich, aber den kenne ich als äh, Starcraft Caster. Und Noxus gucke ich auch seinen Stream nicht. Ähm, ich folge auch den, dem auf YouTube nicht. Aber ich gucke immer mal rein und er macht immer, ähm, also immer mal schon sich auf irgendwelche YouTube-Sachen. Oder ähm, der castet ja auch immer mal ähm, Turniere und so und da mache ich den ganz gerne. Ich weiß, dass Noxus sehr viel ähm, Zeug spielt, das einfach nur lustig ist. Find the place mentioned in the letter, okay. Ja, ich finde Nox ist auch super. Und ähm, wie gesagt, aber der Nein kenne ich halt nur als, als Caster. Da mag ich ihn auch. Aber ich habe jetzt schon länger keinen äh, Starcraft mehr geguckt. Irgendwie hat sich das mit dem Barcraft leider so ein bisschen erledigt. Ich würde da gerne nochmal irgendwie hingehen, wenn, um gemeinsam Starcraft zu gucken. Da hätte ich schon nochmal Bock drauf. Jetzt so an sich bin ich nicht mehr so interessiert, aber so als Event finde ich das nochmal richtig geil. So wie ich halt auch Super Bowl gucke, so als Event mit Kumpels dann. Und würde es mir wahrscheinlich zu Hause nicht, nicht angucken. Oh, das ist ja richtig weit. Aber Barcraft ist immer mehr zur Bar geworden. Also es läuft dann zwar noch irgendwie im Hintergrund ohne Ton, aber... Und auch noch auf einer großen Leinwand, aber es ist halt nicht mehr... Halt nicht wie typisches Public Viewing, wo du halt richtig laut machst, damit du auch ähm, Kommentatoren gut verstehst und so. Und alle hingucken. Und dann auch dementsprechend Stimmung ist, wenn was passiert. Ein guter Zug gemacht wurde. Muss ich mal wieder langsam reiten, damit ich was lesen kann. <lacht> ja. Nee, nee, ich komme gerade gar nicht dazu, irgendwelche Streams zu gucken und schaue dann nur, dass ich auf ähm, YouTube so das Wesentliche oder was mich dann wirklich interessiert, mir dann raussuche. Ich habe heute zum Beispiel ähm, chat Duell geguckt bei, bei Rocket Beans TV auf YouTube. Das freut mich, dass es da weitergeht. 
Das finde ich immer sehr, sehr cool. Irgendwie mag ich das hier total einfach so lange durch die Gegend zu reiten, so ein bisschen wie bei, wie ich es bei GTA auch mag, ähm, die großen Entfernungen zu fahren. Also ich bin ansonsten nämlich kein besonderer Gegner von Fast Travel. Ich nutze es schon ganz, ganz gerne mal. Aber es kommt halt immer darauf an, wie man sich fortbewegt. Also zum Beispiel bei äh, Fallout 3, dieses Gelaufe ging mir dann irgendwann ein bisschen auf den Keks und da habe ich viel Fast Travel benutzt. Also wenn du eh weißt, okay, ich laufe ja jetzt fünf Minuten rüber. Und ich bin da gerade aber schon zweimal lang gelaufen. Da ist nichts, da kommt nichts, da passiert nichts. Ich kann es von hier sehen. Da am Horizont zwar nur, aber ich kann es sehen. Da kommt auf dem Weg einfach mal nichts. Dann kann ich mir es auch sparen. Aber wenn ich halt in... Halt hier irgendwie durch die Walachei reite oder bei GTA dann da irgendwie durchcruise, dann ist das schon wieder was anderes. Hm, Schmied. Ich glaube, ich guck mal kurz wegen Verkaufen. Okay. Aha. Ja, das wusste ich gar nicht. Hey, what sucked? Mind showing me your wares? So, die Dinger können nämlich auch alle weg. Also bei so Sachen, die ich random finde, gucke ich gar nicht mehr. Egal, was die für eine Rarität eigentlich haben. Weil selbst wenn diese Handschuhe jetzt besser sein sollten als meine, ähm, sind meine halt irgendwie immer noch die coolen... Ach, er hat kein Geld mehr, um die Sachen näher abzunehmen. Sind meine Sachen halt immer noch die coolen Manticore-Dinger, die ich mir extra... Ja, das hat ja genau gepasst vom Geld her, die ich mir extra hergestellt habe und die würde ich gerne auch noch behalten. Wenn ich die ersetze, dann durch irgendwelche anderen Set-Items so. oder durch irgendwelche ganz besonderen Quest-Items. Ja, bei Prärie muss ich gerade an, ähm Oh Gott, wie hieß es denn? Das andere Rockstar-Game, wo du halt, ähm Halt durch die Prärie reitest, Dead, irgendwas. Das habe ich leider nur mal aus der Videothek ausgeborgt. Ich habe es dann das erste Drittel oder so des Spiels auch durchgespielt, aber halt nur das erste Drittel. Ich dann wieder zurückgegeben. Ja, eben dieses Gelauf ist halt dann doch relativ langweilig. In Skyrim habe ich dann auch irgendwann viel Fast Travel gemacht, weil man... Ja, in Skyrim ist halt irgendwie das Doofe. Du hast zwar ein Pferd, kommst mit dem Pferd dann auch gut voran, aber du hast überall so kleinen Kram zum Einsammeln und dann musstest du jedes Mal absteigen. Das heißt, entweder du sitzt auf dem Pferd und kriegst eh nichts mit und kannst auch Fast Travel benutzen oder du läufst halt und brauchst eine Ewigkeit. Aber ich sagen muss, bei Skyrim kommt es ein bisschen drauf an. Also wenn ich halt irgendwo... Also es gab so viel zu entdecken, dass ich es bei Skyrim ähm, so lange gemocht habe, wie es halt noch nicht aus dem FF kannte. Also dieses Erkunden in Skyrim, das fand ich, war für mich das Hauptfeature. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und dann bin ich auch gerne eine Stunde durch die Gegend gelaufen. Einfach, ich habe mir wirklich teilweise einfach gedacht, okay, ich laufe jetzt einfach mal nach Osten. 
bis es nicht mehr geht. Mal gucken, was da kommt. Und das fand ich wirklich super. Das war für mich das Feature im Spiel. Aber natürlich, wenn man die Gegend dann schon kennt und weiß, okay, ich muss jetzt nochmal dahin und das dauert einfach nur eine halbe Stunde und du kennst die Gegend schon gut und weißt, dass da nichts ist, dann kann man sich auch sparen. Eben, wie gesagt, im Gegensatz zu so Spielen, wo auch das Reiten oder das Autofahren einfach Spaß macht. So, dann gucke ich mal, was hier drin ist. Red Dead Redemption, genau. Beste Playstation-Spiel. Gab es das für die Playstation? Ich dachte, das wäre ein reines Xbox-Spiel gewesen. Ich weiß, dass es leider nicht für PC gibt. Ich habe es auf der 360 gespielt. Aber wenn da die E1 abwärtskompatibel ist, da würde ich mich nochmal richtig drüber freuen. Dann hole ich mir das vielleicht nochmal für einen 10er oder so und dann streame ich es auch. Ja, weil ich ja eigentlich nicht so ein großer Fan von Skyrim war, aber das fand ich war einzigartig gut. Das hatte ich jetzt so ähnlich wieder in Fallout 4. Das aber vielleicht auch daran lag, dass mir Fallout 4 auch insgesamt nicht so gut gefallen hat. Und das dann aber wiederum das Feature war, was es, wenn es richtig gut ist, das war, wo es mich dann wieder Teil raus... Wo es das für mich wieder Teil rausreißt. Ja! Yeah. Das war doch mal richtig gut. Hat sie das Playstation? Ah, na gut. Ich wusste nur, dass irgendeine Plattform sich geärgert hat und ich glaube, das war dann aber der PC, dass es nicht rauskam. Na. Count Vladimir Crispy These Orders ja, Wir suchen ja eigentlich den Schuldigen Der Count war glaube ich der Typ der Also Count ist ja Graf War ja der Ich glaube das war der Typ der Ähm quasi der Treuhänder ist. Also es wurde erstmal dem Graf das Weingebiet übergeben und wenn die anderen dann sich als würdig erweisen, dann sollte er die weiter die Wei das weitergeben. Das Anwesen. Und vielleicht wollte er verhindern, dass die anderen würdig sind. Ach, ich habe noch nicht alle zerstört. Mann, es ist so spät, aber ich habe noch so Bock weiter zu spielen. Ey, diese Schwerter, wie geil die einfach aussehen auf dem Rücken. Die Griffe. Auch oben dann da mit Wolfssymbol in beide Richtungen. Im Richten. Ach ja. Komm, Roach, wir haben wieder einen weiten Weg vor uns. Gleich ist es im Spiel genauso spät wie in Wirklichkeit. Ich 
Beziehungsweise genauso früh. <lacht> Darunter hätte ich gemusst. Yay! Die Ecke hier, finde ich, sieht immer ein bisschen aus nach Novigrad Hafen. Ist irgendwie komisch, dass man bei dem Add-on jetzt gar nicht mehr zurück muss in ähm, alte Gebiete. Also es spielt komplett alles in diesem neuen Gebiet. Weil halt beim ersten Add-on gab es halt kein neues Gebiet und wahrscheinlich wollen sie dann machen, dass wenn es jetzt ein, eins gibt, dass man das dann auch voll ausnutzt und dass man eben gar nicht mehr zurück muss wegen irgendwas. Hätte ich mal die Brücke genommen. Echter Tageszeit? Ja... Würde bei Witch halt nicht funktionieren, weil manche Verfolgungsjagden willst du halt nachts haben oder wenn du gegen einen Vampir oder so kämpfst, auch wenn es in Nötigkeit Tag ist. Aber wie funktioniert denn da echt das Wetter? Also wie wissen die, wie bei mir das Wetter gerade ist? Du brauchst ja nur GPS. Aber hat er die erst GPS? Bin ja generell mal gespannt, wie es weitergeht mit Handheld-Konsolen. Ich sehe da nämlich leider keine große Zukunft. Ich bin mit Schuld daran, weil ich habe nämlich keine. Das ist doch hier der Account, ne? Ne, das ist der nicht. Okay. Master Widget, have you any news? This vineyard, Belgard. Why is it so valuable? <laughs> you are not from here, it certainly shows. Before Count Crespi fell prey to the beast, Belgard belonged to him. As a man of wealth and influence, he guided it to immense success, brought in rare grape varieties, hired skilled workers. I shan't trouble you with unnecessary details. Suffice to say that merging Belgard with another vineyard is a sure recipe for success. One and the same man caused Coronada's and Vermentino's problems. Got proof. A certain Count Crespi. Okay, then can we do that? What? Crespi? Belgard's erstwhile owner? Why, that's impossible. Got it all here, in writing. 
He did indeed have motive. He knew well his own vineyard could not survive if Vermentino and Coronata were to join forces. Probably why he incited the feud. Pulled it off, too, mostly. Just failed to bring his plan to completion when the beast got him. Incredible. You mean to say it... it wasn't Liam? And I was certain my troubles were Matilda's doing. <clears throat> In light of new evidence, uh, the most just resolution would be for both injured parties to share oversight of Belgard. Wait just a minute. Do you mean to suggest we're to cooperate? Yeah, so simple. It's the optimal solution, yes. In terms of the health of the Enterprise as well. I can't believe I'm saying this, but I do believe he's right. Perhaps it is time to bury the hatchet. Three vineyards are more than one. There's much to be gained. So be it. That's not all. The troubles at your vineyards, solve them. You can go back to operating normally now. Splendid news. I'm relieved to see you hired a professional, especially one whose aid might still prove invaluable. But let's not get ahead of ourselves. Follow me. It's high time you saw Belgard. Witcher, come with us, please. Something tells me we'll have tasks for you yet. Alright, let's go. Ja, dann geht's da bestimmt noch weiter, dass ich mit irgendwelch mit den irgendwelchen Weingeschäften machen kann. Weil ich habe ja da auch einen Weinbaugebiet. Mann, ich habe das Gefühl, es geht gerade erst los mit dem Addon. Ich habe ja von der Main Quest noch gar nichts gemacht. My desire for Belga to pass into capable hands was no idle whim. For the vineyards, I've been told of workers dying on their rounds, monsters prowling about. Before anyone can call this home, they will have to deal with these uh, inconveniences. That is the minister's wish. More work for me, I guess. If you're willing, we'll gladly accept your help. More or less already agreed, I guess. Oh, that's a weight off my chest, I must say. Your reward shall be fair, I promise. I'll get to work. Oh man, da sind die nächsten fünf. So. Hier mache ich jetzt aber erstmal Schluss. Mit diesem fantastischen Ausblick. Die Würdigkeit ist es noch nicht ganz halb sechs. Ey, wie ist es einfach? Das wirklich, wie gesagt, das sieht aus wie gemalt. Es ist irgendwie gemalt. Aber es ist echt ziemlich geil, dass man da einfach hinreiten kann, wenn man mag. Überall. Vielleicht bis auf diesen Berg da hinten. <lacht> ja, hier mache ich nämlich jetzt Schluss. Wir haben Gwent durchgespielt. <lacht> 